Hey guys, welcome back to my channel. I'm Cascade. Today we're going to see the explanation of the American series, the original season number one, episode number four. Original season number episode, how much light are you getting? So, that means first time, second time episodes are under work. Light are you getting? So, we're going to record them. How much will it be? I understand that. So, that means playlist. I'm going to add a key to it. 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 I'm ആൻഡ് എവിനി ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടുവായിരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ക്ലോസ് ഇൻ റബ്ബേക്ക് ഇരിക്കുന്നു എലൈജയുടെ ബോഡി കിട്ടിയാലില്ലെങ്കിലും ക്ലോസ് ഇനായിട്ട് രണ്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ വിത്ത് ഔട്ട് ഫോർ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ഫോർ ഓഫ് ഒറിജിനൽ സീസൺ വൺ ഫസ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് ക്ലോസിനെ കാണാം ഈ സമയം അവിടേക്ക് കേമി വരുന്നു ക്യാമ ഈ സമയം ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു ആക്ച്വലി നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ ഇവിടേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചത് ആൻഡ് ഒരു തരത്തിൽ നിന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസും എൻ്റെ കണ്ടീഷൻസും നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നത് ഏതൊരു വിച്ച് എനിക്ക് എഗ്നസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു മാജിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൻഡ് ഈ ടൗണിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ലിറ്റിൽ വൂൾഫ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് എൻ്റെ ബ്രദർ എലൈജ് ആണെങ്കിൽ അവളെ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോരാത്തതിന് അവൻ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് അവളെ ഒത്തിരി കെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആൻഡ് അതിനുശേഷം എനിക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ടൗൺ ഒരു വിച്ചുണ്ട് ആ വിച്ചിനെ ആണെങ്കിൽ കുറേ കാലമായിട്ട് ഓരോരുത്തർ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആ ഗേളിനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് റിലീസ് ആക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ഗോളാണുള്ളത് ഒന്ന് ആ വൂൾഫ് ഗേളിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അവളെ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് ആ വിച്ച് ഗേളിനെ റിലീസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇനി നീ പറ കെമി ഞാൻ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ടുള്ളതാണോ ഈ സമയം കെമി പറയുന്നു നീ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് എത്ര മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഈവിൾ ആയിട്ടും തോന്നില്ല അതുപോലെ നീ ഒരു ഈവിൾ പേഴ്സൺ ആണെന്നും എനിക്ക് തോന്നില്ല ആൻഡ് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് നിൻ്റെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസും ആങ്കറി ഇഷ്യൂസും എല്ലാം കാരണമാണ് നിൻ്റെ ലൈഫ് ഇത്രയും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ നീ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് നിന്നെ ആൾക്കാരെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതാണ് ആൻഡ് ഏറ്റവും അവസാനം നീ ലോണിലെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ആൻഡ് ഇതെല്ലാം കാരണമാണ് നീ ഇത്രയും വിയേഡായിട്ട് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നീ എപ്പോഴും ഓവർ റിയാക്റ്റും ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹാപ്പി ആവും കെമി സമയം പറയുന്നു നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് സെഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആങ്കർ ഇഷ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാകും അതുപോലെ ലൈഫിൽ അഡ്വൈസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരാറുള്ളൂ ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു പൊതുവേ ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാകാറില്ല ഈ നീ എൻ്റെ മെൻ്റർ ആകുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കെമി നീ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിനക്ക് എന്തായാലും ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ എഴുതാൻ അറിയാമല്ലോ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെനോഗ്രഫർ ആയിട്ട് മാറും ഈ സമയം കാമി ചോദിക്കുന്നു ക്ലോസ് നിനക്ക് എന്താ എഴുതേണ്ടത് ക്ലോസ് പറയുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റോറി എഴുതണം ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകണം ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ ആണെന്ന് എന്ത് മാത്രമാണ് എന്നെ ആൾക്കാരെ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അതുമാത്രമല്ല നിനക്ക് നിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ പറ്റി എന്നോട് സംസാരിക്കാം ആൻഡ് നിൻ്റെ ലൈഫിലെ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് കേൾക്കാൻ റെഡിയാണ് ഈ ഫോൺ മാർസൽ വൈഡ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും നിൻ്റെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഇഷ്യൂ ഫോർ മീ ഈ സമയം കാമി പറയുന്നു എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് അത് എൻ്റെ മാത്രം ലൈഫാണ് ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു അത് നിൻ്റെ ലൈഫ് മാത്രമല്ല കെമി ബിക്കോസ് മാർസൽ ആണെങ്കിൽ നിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കും അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടൗണിലുള്ള ഫ്രഞ്ച് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ അവിടെ വെച്ച് ഒരു വോർ നടക്കാൻ പോവാണ് ആൻഡ് അത് ഞാനും മാർസലും തമ്മിലാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും ആൻഡ് മാർസലിൻ്റെ കൂടെ അവൻ്റെ മുഴുവൻ വാമ്പയർ ആർമിയും കാണും പോരാത്തതിനും വളരെ പവർഫുള്ളായ ഒരു വിച്ചു കെമിയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കേട്ട് പേടിക്കുന്നു അവൾ പറയുന്നു നീ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം കെമിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവളുടെ മുഖത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവളെ കമ്പൽ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവളോട് പറയുന്നു നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ഒച്ച വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ആൻഡ്
ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് നിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കാണും നിന്നെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആൻഡ് സേഫ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് തിരികെ വരണം ഇത് കേട്ട് ഡെവിനി ആണെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് വീണ്ടും കെമിയെ കാണാം കെമി ആണെങ്കിൽ അവളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ക്ലോസ് വരുന്നു ഈ സമയം കെ പി പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസ് നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നത് നീ ഒരു വാമ്പയർ ആണെന്ന് അല്ലാത്ത സമയത്തല്ല എനിക്ക് നിന്നെ ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മെമ്മറി ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴും അതുപോലെ ചുറ്റും ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മാത്രമേ നിനക്ക് ഓർമ്മ വരത്തുള്ളൂ ഞാനൊരു വാമ്പയർ ആണെന്ന് ക്ലോസ് കെമിയോട് ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് മാർസലിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയോ കെമിയാണെങ്കിൽ ഈ സമയം കമ്പൽഷനിലായിരുന്നു അവൾ പറയുന്നു മാർസലാണെങ്കിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ഫ്രഞ്ച് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അവനോട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു ഗേൾ ഉണ്ട് ഒരു ടീനേജർ ഗേൾ ആണ് ആൻഡ് അവളുടെ കൂടെ ഇന്ന് മ്യൂസിക് കോൺസേർട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അവളുടെ മെൻ്റർ ആയിട്ടിരിക്കാനും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ ടീനേജർ ഗേളിന് കുറച്ച് ആംഗ്രി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ആൻഡ് ഒരു തരത്തിൽ ഞാനൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് മാർസിൽ പറയുന്നത് ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ സമയം കെ വി പറയുന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ നോ പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പണിയുണ്ട് ഇവിടെ ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു അതൊക്കെ നീ വീട് എന്നിട്ട് നീ ഇപ്പോൾ മാർസലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവനോട് ആ ഗേളിൻ്റെ കൂടെ വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ റെഡി ആണെന്ന് പറ ആൻഡ് അതിനുശേഷം ആ ഗേളിനെയും കൂടി മ്യൂസിക് കോൺസേർട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും ഈ സമയം കെമി പറയുന്നു ക്ലോസ് നിനക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് ഒരിടത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ കെമി കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യും നീ ആണെങ്കിൽ ആ ഗേളിൻ്റെ കൂടെ മ്യൂസിക് കോൺസേർട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും ആൻഡ് നിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നത് ഒരു വിച്ചായിരിക്കും അവളുടെ അടുത്ത് നീ നന്നായിട്ട് വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ആൻഡ് അവളുടെ എല്ലാ മൂവും ശ്രദ്ധിക്കും അവളുടെ കയ്യിലാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ എലൈജി ഉള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി നീ സൂത്രത്തിൽ അവളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും കെമി കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് ഹെയിലിയെ കാണാം ഹെയിലി ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം ഒരു വിച്ചിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ആ വിച്ചിൻ്റെ പേര് ആഡ്നെറ്റ് ആണ് ആ വിച്ചാണെങ്കിൽ ഹെയിലിയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണണം ഈ സമയം ഹെയിലി പറയുന്നു അവൾക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടൗണിൽ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങരുതെന്നാണ് ക്ലോസും റബേക്കയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ടൗണിലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഞാനൊരു വൂൾഫാണെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ സമയം ആഡ്നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ ടൗണിന് വെളിയിൽ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് വരാം ഞാനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നേരെ നീ ടൗണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ടൗണിന് വെളിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വാമ്പയറും നിന്നെ പറ്റി സംശയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ സമയം റബേക്കയും അവിടേക്ക് വരുന്നു ആഡ്നെറ്റ് ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി റബേക്കയും പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു ഹെയിലി ആണെങ്കിൽ റെഡി ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ആഗ്നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിച്ച് അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കാണാം റബേക്ക ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം റബേക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് ക്ലോസ് വരുന്നു ക്ലോസ് റബേക്കയോട് പറയുന്നു നീ രാവിലെ മുതൽ എന്താ ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് രാവിലെ മുതൽ ടൗണിലുള്ള വീടുകളുടെ എല്ലാം സ്കെച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ സമയം റബേക്ക പറയുന്നു സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂവിൽ നോക്കി അറിയാം ഈ ടൗണിലെ ഏത് വീട്ടിലാണ് ആ വിച്ച് താമസിക്കുന്നതെന്ന് ആ ടീനേജ് വിച്ചിൻ്റെ റൂമിൽ തന്നെയാണ് എലൈജിയുടെ ബോഡി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ മാപ്പ് തന്നെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ എനിക്ക് ആ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എലൈജയെ അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം റബേക്കയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പറയുന്നു നീ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എലൈജയെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും ആൻഡ് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് മാർസിൽ ഇതുവരെ എലൈജയുടെ ബോഡി തിരികെ തന്നില്ല വൺസ് മാർസിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രോമിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എലൈജയുടെ ബോഡി ഇവിടെ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് ബട്ട് അവനങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആരോടും അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാർസലല്ല ആൻ
മാർസിൽ പറയുന്നു കുറച്ചും കഴിഞ്ഞ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാം മാർസിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ സമയം കേമിയാണെങ്കിൽ ഡെവിനോട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഡെവിനോട് ചോദിക്കുന്നു നീ കുറേ നേരമായിട്ട് ആ ബോയ്ക്ക് തന്നെ സ്റ്റെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നിനക്ക് അവനെ പരിചയം ഉണ്ടാവും ഈ സമയം ഡെവിന് പറയുന്നു അവൻ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സുള്ളതായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ അവനെ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ മുതലറിയാം അവൻ്റെ പേര് ടിം എന്നാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അവനിപ്പോൾ എന്നെ കണ്ട തിരിച്ചറിയുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഡെവിനി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബോയി മ്യൂസിക് ഓർക്കസ്ട്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അവനാണെങ്കിൽ അവിടെ വയലിൻ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും റബേക്കെ കാണാം റബേക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ഉള്ള എല്ലാ വീടുകളും അരിച്ചു പറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവളാണെങ്കിൽ ചർച്ചിൽ വെത്തുന്നു ആൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫാദറിനോട് പറയുന്നു ഈ ചർച്ചിന് മുകളിലുള്ള റൂംസിലെല്ലാം ഷർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് എനിക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഫാദർ ഈ സമയം ചോദിക്കുന്നു നീ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് റബേക്ക അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വന്നതാണോ ഈ സമയം റബേക്ക ആണെങ്കിൽ അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്ന ബ്ലഡ് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു റബേക്ക ചോദിക്കുന്നു ചർച്ചിൽ എങ്ങനെ ബ്ലഡ് വന്നത് ഇവിടെ എന്താ നടന്നത് ഈ സമയം ഫാദർ പറയുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു മാസക്രി നടന്നിരുന്നു ഈ ചർച്ചിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് കുറേ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ആൻഡ് അവസാനം അവൻ സൂയിസൈഡും ചെയ്തു ഇഫ് നിനക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോളൂ റബേക്കയാണെങ്കിൽ ആ ഫാദറിനെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് ഷർട്ടോട് വിൻഡോ ഉള്ള റൂമ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഫാദർ പറയുന്നു അപ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് റബേക്ക ഈ സമയം പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും ആൻഡ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നിരുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആരോടും പറയാനും പോകുന്നില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് റബേക്ക സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ബട്ട് ഈ സമയം ആസ് എ വ്യൂസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഫാദർ ആണെങ്കിൽ കമ്പൽഡ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞ് റബേക്ക നോക്കുന്നു റബേക്ക ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്യാതെ സ്റ്റേഴ്സ് കറി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ചർച്ചിന് മുകളിലുള്ള റൂമിൽ എലൈജിയുടെ കഫിൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് റബേക്ക കാണുന്നു ബട്ട് അവൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ആ റൂമിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു മേ ബി ഡെവീന ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സ്പെല്ല് ആ റൂമിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എലൈജി ആണെങ്കിൽ ദൂരം നിന്ന് കണ്ടിട്ട് റബേക്ക വളരെ ഇമോഷണലാകുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് കാണാം എലൈജിയുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്കൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീൻ കാണാം ഈ പോയിന്റിൽ റബേക്കയും എലൈജിയും ഒരുമിച്ചാണ് ആ സവിയസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീനല്ല പകരം എലൈജ റബേക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇല്യൂഷണറി വ്യൂ ആണ് എലൈജ റബേക്കയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാനിവിടെ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പട്ട് നീ പേടിക്കേണ്ട കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ വെളിയിലേക്ക് വരും ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും ആൻഡ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം ബട്ട് നിനക്കിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഇതാണ് ഫാമിലിയെ ഒരു രീതിയിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക ആൻഡ് അതുപോലെ ഹെയിലിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അവളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അവളുടെ ബേബിയെയും അവളെയും സേഫ് ആയിട്ട് ആ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കണം ആൻഡ് റബേക്ക നീ എനിക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യണം നീ അവരെ രണ്ടുപേരെയും സേഫ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നു ഈ സമയം റബേക്ക പറയുന്നു ഐ പ്രോമിസ് യു അലൈജ ഞാൻ ഹെയിലിയെയും അവളുടെ കുട്ടിയെയും സേഫ് ആയിട്ട് വെച്ചോളാം ഈ പോയിൽ എലൈജി എങ്ങനെയാണ് കണ്ണു തുറന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് റബേക്ക ഈ ഇല്യൂഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവിടുന്ന് നേരെ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഹെയിലിയെ കാണാം ആക്നസ് ഹെയിലിയും കൊണ്ട് കാടിനുള്ളൊരു വീട്ടിലേക്ക് വരെ പോകുന്നു ഹെയിലി ചോദിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡോക്ടറുടെ വീട് ഈ സമയം ആ വെച്ച് പറയുന്നു ആക്ച്വലി ഈ ഡോക്ടർ നേരത്തെ നമ്മുടെ ടൗണിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം മാർസലാണെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടറോട് ടൗണിന് വെളിയിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നു ആൻഡ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ മതിയാകും ഈ സമയം ആക്നസ് പറയുന്നു ഞാൻ കാറിലിരിക്കാം നീ അകത്ത് കയറി ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വാ ഹെയിലി ആണെങ്കിൽ ആ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി ചെയ്തു ആക്നസ് ആണെങ്കിൽ ആരെയോ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നു ആ വൂൾഫ് ഗേളിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തു ആൻഡ് ഇതിലൊന്നും എന്നെ ഒരു രീതിയിലും ഇൻഡ്യ ഫെയർ ചെയ്യരുത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ വിച്ചിൻ്റെ കണ്ണിൽ കുറച്ച് കണ്ണുനീരുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അവരാണെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ റെഗ്രറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അകത്താണെങ്കിൽ ഒരു
ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടേക്ക് പോകുന്നു ഹെയ്ലി അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു അവരുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ കുറേ ആരോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആരോസ് വെച്ച് റബേക്കി അവർ ഇഞ്ചുവേടാക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് ദൂരേക്ക് ഓടിപ്പോയ ഹെയ്ലി തിരികെ വരുന്നു ഹെയ്ലിക്കും ഈ സമയത്ത് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ളൂ അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് മ്യൂസിക് കൺസേർട്ട് കാണാം ഈ സമയം ടിം ആണെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ക്ലോസ് വരുന്നു ക്ലോസ് ടീമിനെ എന്തെല്ലാമോ പറഞ്ഞ് കമ്പൽ ചെയ്യുന്നു അതിന് അതിനുശേഷം ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കൺസേർട്ടിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്നു ഡെവിനി ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം ടീമിനെ ആ മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴും സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾ കണ്ടേയില്ല ടീം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ ഈ സമയം ഡെവീനെ കാണാതെ ക്ലോസ് കെമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് കെമിയോട് പറയുന്നു ഈ നോട്ട് ഡെവീനിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ആ നോട്ടിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഇതാണ് ആ ബാൻഡിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ അവളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആൻഡ് ഈ കൺസേണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലല്ല മാർസലിൻ്റെ വാമ്പയേസ് നിപ്പോണ്ട് അവരാരും കാണാതെ ഈ കൺസേണിൻ്റെ ബാക്ക് ഡോർ വഴി അവളെ വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിടണം ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നീ അവളുടെ കൂടെ ഫുൾ ടൈം കാണണം കെമി കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് അവിടുന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നു കെമി ആണെങ്കിൽ ഡെവീനിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നോട്ട് അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് ചേർച്ചിൽ ഒരു സീൻ കാണാം ചേർച്ചിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടീമിൽ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നു ടീം ചിലപ്പോൾ ഡെവീനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാർ കെമി പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് കെമി കമ്പൽ ചെയ്തതുപോലെ ബാക്ക് ഡോർ വഴി ഇറങ്ങി ചർച്ചിൻ്റെ ആ പ്ലേസിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് ചർച്ചിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ടീം അവൾക്ക് വേണ്ടി ഓൾറെഡി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സമയം കെമി പറയുന്നു അവനെന്താണ് ചർച്ചിന് ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നീ അവനെ പോയി കണ്ടിട്ട് വാ ഞാനിവിടെ നിനക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയം ഡെവീന ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ടീമിനെ കാണുന്നു ഈ സമയം ടീം പറയുന്നു ആ എനിക്കിതിൻ്റെ മെസ്സേജ് കിട്ടിയിരുന്നു ഈ സമയം ഡെവീന പറയുന്നു എനിക്കിതിൻ്റെ നോട്ട് കിട്ടി ഈ സമയം ടീം പറയുന്നു നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ചർച്ചിലേക്ക് വിളിച്ചത് ഇത് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണല്ലോ പോരാത്തിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് മാസക്രി ചേർത്തിയത് ഈ സമയം ഡെവീന പറയുന്നു അതാണ് ഈ പ്ലേസിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റി ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചതാണ് സോ എപ്പോഴും ഈ പ്ലേസ് ലോൺലി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സമയം ടീം പറയുന്നു നീ എന്താ പെട്ടെന്നല്ല ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ ടൗണിലേക്ക് പോകുന്നത് നീ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ ഈ സമയം ഡെവീന പറയുന്നു കുറച്ച് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവിടുന്ന് വിട്ട് ഈ ടൗണിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നത് അത് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് നിന്നോട് സംസാരിക്കാം നീ പറ എനിക്ക് എന്തൊരു വിശേഷം ടീം പറയുന്നു ഞാൻ ഓക്കെയാണ് നീ നിന്റെ കാര്യം പറ ഡെവീന പറയുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബട്ട് എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ഈ സമയം ടീം പറയുന്നു നീ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ആ നീ പോയ പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നിന്നെ പറ്റി ആലോചിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഡെവീന ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം പറയുന്നു ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ടൗണിലേക്ക് വന്നേനെ ഈ സമയം ടീം പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു മ്യൂസിക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടീം അവൻ്റെ വയലിൻ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ടീം ആണെങ്കിൽ ഡെവീനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ നോട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഡെവീന ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം ഒരു ബെഞ്ചിലിരുന്ന് അവൻ്റെ മുഴുവൻ മ്യൂസിക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം കെമി ആണെങ്കിൽ ദൂരെ ഒരു പ്ലേസിലിരുന്ന് ഡെവീനെയും ടീമിനെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേ സമയം ചർച്ചിൽ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് കെമി ആണെങ്കിൽ ഇത് ആലോചിക്കുന്നു ഈ ചർച്ചിൽ വെച്ചാണ് കുറേ മാസ ക്രീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായത് ഈ സമയം കെമിയുടെ അടുത്തേക്ക് ക്ലോസ് വരുന്നു ക്ലോസ് ടീമിനെ നോക്കി പറയുന്നു ഈ ബാൻഡിലെ ബോയ് ഹൈലി ടാലൻറ്റഡ് ആണ് ഇതുപോലത്തെ ടാലൻറ്റ് ആരെ കമ്പൽ ചെയ്താലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നല്ല രസമുണ്ട് അവരെ മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സമയം കെമി പറയുന്നു നീ കൂടുതൽ വർത്തമാനം പറയേണ്ട ക്ലോസ് നീ അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനാണ് നിനക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നീ ആൾക്കാരെ കമ്പൽ ചെയ്ത് ചെയ്യിക്കുന്നത് അത് നിനക്കറിയാമോ ഈ പ്ലേസിൽ എന്ത് മാത്രം മാസ ക്രീസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ഞാൻ അവരോട് പറയാനാ നിന്റെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പ്ലേസിലേക്ക് വന്നിട്ട് എനിക്ക് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു അതെ അതെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും മോശക്കാരാണ് കൊള്ളു വരാത്തവരാണ് ഈ സമയം കെമി പറയുന്നു എല്ലാവരെയും അടച്ചു പറയണ്ട ചിലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ഈവിളായിട്ട് ആൻഡ് അങ്ങനെ ഈവിളായിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസും ബോണായിട്ട് അവർ ഈവിളല്ല സിറ്റുവേഷൻസും പീപ്പിളുമാണ് അവരെ അങ്ങനെ ആക്കുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ അവരുടെ മെൻ്റൽ ബ്രേക
ഫാദറിൻ്റെയും മാർസലിൻ്റെയും കോൺവെർസേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് ജോഷോ വരുന്നു ജോഷോ വന്നിട്ട് മാർസലിനോട് പറയുന്നു ഡെവീനെ ഇവിടെ എങ്ങും കാണാനില്ല മാർസലാണെങ്കിൽ ഇത് കേട്ട് ടെൻഷൻ ആകുന്നു മാർസല് പറയുന്നു ഫാദർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പിന്നെ വന്ന് സംസാരിക്കാം മാർസലാണെങ്കിൽ ജോഷുവേം കൂട്ടി ഡെവീനെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് ഡെവീനെ കാണാം ഡെവീനയും ടീമും ഇപ്പോഴും ചർച്ചിട്ടുണ്ട് ടിം ആണെങ്കിൽ ഡെവീനോട് ഓക്കെ വൈ ബേക്കോ പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങണം ഈ സമയം അവിടേക്ക് ക്ലോസ് വരുന്നു ക്ലോസ് ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവനോട് പറയുന്നു നീ നന്നായിട്ട് വയലിൻ പ്ലേ ചെയ്യും ഒരു ഹാഫ് സെഞ്ച്വറി ആയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള നല്ല മ്യൂസിക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ക്ലോസിനെ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഡെവീന നന്നായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു അവൾ ചോദിക്കുന്നു ക്ലോസ് നീ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നത് ഈ സമയം ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ടീമിനെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു പുറകിലുള്ള സീറ്റിൽ പോയിരിക്കുക ആൻഡ് ആ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് മുതൽ ആയിരം വരെ എണ്ണിക്കും ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഡെവീനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ കാമായിട്ട് ഡെവീനെ എടുത്തു വന്നിരുന്നു അവളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ആൻഡ് ഡെവീനോട് പറയുന്നു എനിക്കറിയാം ഡെവീന മാർസലാണെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ നിന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അതുപോലെ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് വരുന്നത് ഒട്ടും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഈ ഫിച്ചസ് എങ്ങാനും നീ ഈ ചർച്ചിലോടെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ എപ്പോഴേക്ക് ഒന്ന് കളഞ്ഞേ ആൻഡ് അതുപോലെ നിൻ്റെ കാര്യം ഭയങ്കര രസമാണ് നീ ആണെങ്കിൽ വാമ്പിയേഴ്സിൻ്റെ സൈഡും അല്ല വിച്ചസിൻ്റെ സൈഡും അല്ല ആൻഡ് ഇവരാരും നിന്നോട് ലോയിൽ വായിക്കില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് മാജിക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മാർസല് നിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് നിന്നെ പോലെ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിച്ച് അവൻ്റെ കൂടെ വേണമെന്നും അവന് വിച്ചസ് എല്ലാം അനുസരിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എതിരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വിച്ചസ് ഒരിക്കലും നിന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാകില്ല മാർസലിന് നിന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീലിംഗ്സ് ഒന്നുമില്ല അവൻ ജസ്റ്റ് അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെയിൽ എഡറിങ് ഉണ്ടാക്കാനും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെല്ല് യൂസ് ചെയ്യണേലും അവനൊരു വിച്ചിനെ വേണം ആ വിച്ച് മാത്രമാണ് നീ ഇഫ് നീ അവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വിച്ച് വരും അത്ര തന്നെ നിനക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇഫ് നിനക്ക് ഈ ഫ്രീഡം ഇല്ലാത്ത ലൈഫ് മടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് തിരികെ വരാം ഇഫ് നീ എൻ്റെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ നീ വാമ്പേഴ്സിനെയോ വിച്ചസിനെയോ രണ്ട് പേരെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡെവിന് പറയുന്നു നീ എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലോസി പറയുന്നത് ക്ലോസ് വീണ്ടും പറയുന്നു നീ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഡെവീന മാർസലാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഒരു രീതിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പൂട്ടിയിടും ആൻഡ് ആ റൂമിന് വെളിയിലേക്ക് നിനക്ക് ഇറങ്ങാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലുമില്ല ആൻഡ് നീ ആലോചിച്ച് നോക്ക് മാർസലാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ കൂടെ അതേ റൂമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ല അവനാണെങ്കിൽ വെളിയിലിറങ്ങി പാർട്ടിയൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ടൗൺ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഈസി ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും നീ ആണെങ്കിൽ മാർസിന് വേണ്ടി ലൈഫ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് ആ റൂമിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടും നീ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നീ ഒരു ടീനേജർ ഗേളാണ് സ്റ്റിൽ നീ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൂമിനുള്ളിലിരിക്കും ആൻഡ് നിനക്ക് ആ കൂടെ സംസാരിക്കാനുള്ളത് മാർസല് മാത്രമാണ് മാർസൽ വരുന്നത് വരെ നീ അവിടെ തന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കും മാർസൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കും മാർസലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവൻ എന്താണോ ചെയ്യിക്കാനുള്ളത് ആ ജോലി ചെയ്യിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകും ഇതല്ലേ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഈഫ് നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രീഡം തരാം നിനക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതെല്ലാം നിനക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് മാർസല് നിന്നോട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു റൂമിൽ നിന്നെ ഒരിക്കലും പൂട്ടിയിട്ടില്ല ആൻഡ് നീ ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ നീ ഒരു വാമ്പയർ ഒന്നും അല്ല നിൻ്റെ ഏജ് മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് നീ നിൻ്റെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ആ മുറിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂട്ടി കിടക്കും ഈഫ് നിനക്ക് നിൻ്റെ ഫ്രീഡം തിരികെ വേണമെങ്കിൽ നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറ ആൻഡ് എന്നെ സഹായിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ വാ ഈ സമയം ഇതെല്ലാം നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെവിന് പറയുന്നു നീ പറയുന്ന ഒരു നുണയാണ് മാർസൽ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ പോലെയാണ് കാണുന്നത് മാർസൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഒരു തരത്തിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടൗണിലുള്ള വിച്ചസ് എല്ലാം എന്നെ കൊല്ലാൻ നടക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആ വിച്ചസിൽ നിന്നെല്ലാം എന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത് മാർസലാണ് ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു ഓ നിനക്ക് അങ്ങനെയാണോ തോന്നുന്നത് നീ തന്നെ പറ മാർസൽ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം ബട്ട് നിൻ്റെ ലബ്ഡ് വൺസിനെ നിനക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണ്ടേ മാർസലിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് അവരെ എല്ലാം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ലോസ് നേരെ ടിമ്മിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നിൽക്കുന്നു ഡെവിനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലോസ് ടിമ്മിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് ഡെവിനെ പറയുന്നു ടിമ്മിനെ എങ്ങനെ നീ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ല ക്ലോസ് അതുമാത്രമല്ല
അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി ചർച്ചിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്നോട് ബായ് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി മാർസലി സമയം പറയുന്നു നീ ഈ മ്യൂസിക് കൺസേണിൻ്റെ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്ക് അവളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും അവളുടെ റൂം വരെ പോയി നോക്കട്ടെ അവളവിടെ ഉണ്ടോ അതുപോലെ നീ പറഞ്ഞാൽ ചർച്ചിലും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാർസൽ ആ ചർച്ചിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് റബേക്ക് കാണാം റബേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ നിലത്ത് കിടക്കാണ് അവളുടെ ബോഡിൽ രണ്ടു നാറുവയും വന്നു വീണിട്ടുണ്ട് റബേക്ക് അവളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആ ആറോ സ്ഥലം വലിച്ചൊരി എടുക്കുന്നു അവളുടെ അടുത്ത് തന്നെ അവൾ കൊന്നിട്ടിരുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവിടെയെല്ലാം ഹീലി അന്വേഷിക്കുന്നു ബട്ട് അവൾക്ക് അവിടെ എങ്ങും ഹീലിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല റബേക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലെല്ലാം ഹീലിയുടെ പേരും വിളിച്ച് അവളെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സിവിയോസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഹീലി മിസ്സായിരിക്കുകയാണ് ഡെവിനി ആണെങ്കിൽ അവളുടെ മാജിക്കും ഉണ്ട് അവിടെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അവസാനം ആ മാജിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ അവൾ തന്നെ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഡെവിനി എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവിടെ എല്ലാം ടിമ്മിനെ അന്വേഷിക്കുന്നു ടിമ്മിനെ അവൾക്ക് അവിടെ എങ്ങും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ബട്ട് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം ചർച്ചിന് അപ്സ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് റബേക്ക് കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റബേക്ക് പറയുന്നു അവരെ കൊന്നാൻ വന്നവരെയെല്ലാം റബേക്ക് കൊന്നു കളഞ്ഞിരുന്നു ബട്ട് ഹെയിലി മിസ്സായിപ്പോയി ക്ലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ അവിടേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാം നീ അവിടെ എല്ലാം നോക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാം ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം അവർ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്നു ആ നമുക്ക് കാണാം ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ടിമ്മുണ്ട് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ടിമ്മിനെ എടുത്ത് അപ്സ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ചർച്ചിന് നടുവിലേക്ക് എടുത്തറിയുന്നു ടിമ്മിനെ മാത്രമല്ല അവന് വയലിനും എടുത്തറിയുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ടിം ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് താഴേക്ക് വീണത് ഡെവിനി ആണെങ്കിൽ ടിം വീഴുന്നു കണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു ടിം മൂണ്ടായിട്ട് താഴെ കിടക്കാണ് ഈ സമയം ഡെവിനെ ടിമ്മിനോട് സോറി പറയുന്നു അവൻ പറയുന്നു ഞാൻ മാജിക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലോസ് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചത് ഈ സമയം അവിടേക്ക് ക്ലോസ് വരുന്നു ക്ലോസ് ഡെവിനോട് പറയുന്നു ഡെവിന നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ടിമ്മിനെ ഞാൻ എടുത്ത് താഴേക്ക് ഇട്ടോന്നുമല്ല പകരം നിന്റെ മാജിക് കൊണ്ട് അവൻ മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണതാണ് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ മാജിക്ക് അത്ര നല്ലതല്ലെന്ന് ഡെവിനി ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം റിഗ്രറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് അവൾക്ക് തോന്നുന്നത് അവളുടെ മാജിക് കൊണ്ടാണ് ടിമ്മ് മൂണ്ടഡ് ആയെന്നാണ് ടിം മിണ്ടാൻ പോലും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ താഴെ കിടക്കാണ് ഈ സമയം ഡെവിനെ പറയുന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എൻ്റെ തെറ്റുകൊണ്ടാണെന്ന് ക്ലോസ് പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഈ സമയം ക്ലോസ് അവിടെ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ക്ലോസ് അവിടെ കൈ മുറിച്ചിട്ട് ടിമ്മിന് അവൻ്റെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നു ടിമ്മിന് ഊൺസ് എല്ലാം അപ്പം ഹീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഡെവിനി ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം ക്ലോസിന് താങ്ക്സ് പറയുന്നു ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു കൊള്ളാം ബട്ട് ദിങ് ഈസ് ടിമ്മിൻ്റെ മെമ്മറി റേസ് ചെയ്യണം ഡെവിനെ ചോദിക്കുന്നു അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു ഇവൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ പറ്റി ഒരു മെമ്മറീസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൂടാ ബിക്കോസ് ഈ ടൗണിലുള്ള വിച്ചസ് എല്ലാം നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് നിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ നടക്കുന്നത് ഈ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്നും അവൻ ഈ ടൗണിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ചസ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇവനെ ഉപദ്രവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവൻ്റെ നിന്നെ പറ്റിയുള്ള മെമ്മറീസ് ഇറൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവനെങ്കിലും ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഈ ടൗണിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഡെവിനിയും ഈ സമയം ഇതിനെ ഗ്രീ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ടിമ്മിനെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു നീ ഡെവിനി ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് ഡെവിനെ പറ്റി നിനക്കൊന്നും അറിയുകയില്ല ഇന്നലെ മ്യൂസിക് കോൺസേർട്ടിൽ വന്നു പാട്ട് പാടി എൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി ഇത്ര മാത്രമേ നിനക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഓർമ്മയുള്ളൂ ടിം ആണെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പോലെ ആ ചർച്ചിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ഈ സമയം ഡെവിനി ആണെങ്കിൽ വളരെ സാഡായിരുന്നു ബിക്കോസ് അവളാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നടന്ന ഇൻസിഡൻസ് ഒന്നും അവൾക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ല ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഡെവിനിയോട് ബായ് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഈ സമയം അവിടേക്ക് മാർസിൽ വരുന്നു മാർസിൽ അവിടേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് ഡെവിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയത് ഡെവിനെ പറയുന്നു ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ വന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ വീടാണല്ലോ ഡെവിന് മാർസലിനോട് ഒന്നും പറയാതെ അവിടെ കിടന്ന ടിമ്മിൻ്റെ വയലിനും എടുത്തുകൊണ്ട് റൂമിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് കണ്ട് മാർസലിന് എന്തൊക്കെ ഓടി അവിടെ തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടേ നമുക്ക് റബേക്ക് കാണാം റബേക്ക് ഇപ്പോഴും ആ വീടിനുള്ളിൽ ഹെയിലി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം റബേക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് ക്ലോസ് വരുന്നു ക്ലോസിനെ കണ്ടിട്ട് റബേക്ക് ചോദിക്കുന്നു ഓ നിനക്ക് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ടൈം
അവിടുന്ന് കട്ടയിൽ നമുക്ക് മാർച്ചിലെ കാണാം മാർച്ചിലാണെങ്കിൽ അവന് വാമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് മാർച്ചിലാണെങ്കിൽ അവന് വാമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ഡെവീനെ സേഫ് ആയിട്ട് വെക്കണമെന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വന്ന് പോയത് ബട്ട് അതിനിടയിൽ വെച്ച് ഡെവീന മിസ്സായി ഈ സമയം ആ വാമ്പേഴ്സ് മാർച്ചിലിനോട് പറയുന്നു നീ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങളെയാണ് കുറ്റം പറയാറുള്ളത് ആ ഗേളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ലേ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി ആ മ്യൂസിക് കോൺസേർട്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവളാണ് ബാക്ക് ടൂർ വഴി ഇറങ്ങി പോയത് ഞങ്ങൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആൻഡ് എത്ര കാലം മാർസൽ നീ ഇങ്ങനെ ആ ഗേളിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മാർസിലാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നല്ല ദേഷ്യമായിരുന്നു ഈ സമയം ആ വാമ്പയോട് പറയുന്നു ആ ഇനി ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടും ആൻഡ് ഞങ്ങളെയും ആ ഗാർഡൻ ഏരിയയിൽ സിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നിനക്ക് സന്തോഷമാകും ഈ സമയം മാർസിലാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് തിരിച്ച് അവനെ കൊന്നിടുന്നു ആൻഡ് അടുത്തൊന്ന് ജോഷിയോട് പറയുന്നു ഇവൻ എപ്പോഴാണ് കോൺഷ്യസ് ആകുന്നത് അവനോട് പറ എന്നോട് വന്ന് സോറി പറയാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ലൈഫ് ഇതിന് മോശമാകും ജോഷിയും മാർസലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫേസ് കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയം മാർസലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് റബേക വരുന്നു റബേക മാർസലിനോട് പറയുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രദർ എൽ ഐ ജെ വേണം ഈ സമയം മാർസിൽ പറയുന്നു എനിക്കറിയാം നീ എൽ ഐ ജെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ടൗണിൽ മുഴുവൻ കറങ്ങി നടക്കുകയാണെന്ന് ഈ സമയം റബേക പറയുന്നു അതിനെന്താ എത്ര കുഴപ്പം വേറെ ആരെയല്ലല്ലോ എൻ്റെ ബ്രദറിനെ അല്ലേ എനിക്ക് എൽ ഐ ജെ തിരികെ വേണം ആൻഡ് നാളെയും നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുമല്ല എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദറിനെ വേണം ഈ സമയം മാർസിൽ പറയുന്നു ശരി തരാം ബട്ട് റബേക നിനക്ക് എൻ്റെ ബ്രദറിനെ മാത്രം മതിയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ റബേക പറയുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രദർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗേൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയണം നീ ആ റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെച്ച് ഈ സമയം മാർസിൽ പറയുന്നു അതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് ആണ് നീ അതിൽ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാർസിലാണെങ്കിൽ ഈ സമയം റബേക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു റബേക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് ആലോചിക്കുന്നു മാർസലിന് അവളോട് പഴയത് പോലെ ഒരു ഫീലിങ്സും ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് കട്ടാൻ നമുക്ക് കേമിയെ കാണാം കേമിയ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ വന്നു ആൻഡ് വളരെ അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ സമയം കേമിയുടെ വീടിൻ്റെ വിൻഡോസിലേക്ക് ക്ലോസ് വരുന്നു ക്ലോസിനെ കണ്ടിട്ട് കേമിയ ചോദിക്കുന്നു നീ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ് അവളോട് അവനെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു കേമിയ അവനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്താ അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കേമിയ പറയുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ബ്രദർ സൂയിസൈഡ് അല്ല ചെയ്തതെന്നാണ് അദ്ദേഹം മെൻ്റലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ ടൗണിലുള്ളവരെല്ലാം പറയുന്നത് അവൻ മെൻ്റലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നെന്നാണ് ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അത്രയും പേരെ കൊന്നതെന്നും സ്വയം സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതെന്നും ബട്ട് ഈ സത്യം എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അവൻ ഒരിക്കലും അത്രയും ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ അല്ല ആൻഡ് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് ഇഫ് അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കാണും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ടൗണിലേക്ക് വന്നത് ആൻഡ് റൈറ്റ് നോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എൻ്റെ ബ്രദറിനെ ആ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതോ ഒരു വാമ്പയർ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് എൻ്റെ ബ്രദർ ഒരിക്കലും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ഒരിക്കലും അത്രയും മാസക്രൈസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആകത്തുമില്ല എനിക്കറിയണം അവൻ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അതെന്ത് കാരണമാണെങ്കിലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റും ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് ആണ് നീ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് നിൻ്റെ ലൈഫിനും നിൻ്റെ ബ്രെയിനും നല്ലത് നീ എന്തുമാത്രം ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നോ അത്രയും നീ തിങ്സിനെല്ലാം മെസ്ഡപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ക്ലോസ് അവളോട് അതെല്ലാം മറന്നു കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഈ സമയം കാമി പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല എൻ്റെ ബ്രദറിന് എന്താ പറ്റിയെന്നും എന്തിനാണ് അവനെ മാസക്രീസ് എല്ലാം ചെയ്തതെന്നും അറിയാതെ ഞാൻ ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് തിരികെ പോകില്ല അവൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഈ വേൾഡിൻ്റെ എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടില്ല കെമി സമയം ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഡെത്തിൻ്റെ റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ ക്ലോസ് പറയുന്നു അതിനൊന്നും എനിക്ക് ടൈമില്ല ആൻഡ് അതുപോലെ നീ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ മറന്നു പോകരുത് നീ എൻ്റെ പ്ലാനിൽ ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം കാമി പറയുന്നു എനിക്ക് എന്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാർസല്ലോ ആ ശരിയാണല്ലോ മാർസലിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ നിൻ്റെ പ്ലാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സമയം ക്ലോസ് പറയുന്നു നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് മാർസലിൻ്റെ അടുത്ത് നീ കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡ്
അവളുടെ ബ്രദറിൻ്റെ ഡെത്തിനെ പേര് അന്വേഷിക്കാനാണ് ആൻഡ് അവൾക്കൊരു ട്വിൻ ബ്രദർ ഉണ്ടെന്നും അവൻ ആ ചർച്ചിൽ വെച്ച് കുറേ മാസക്രീസ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നു അതിന് പേരിൽ ടൗൺ പീപ്പിളെല്ലാം അവനെ ഈവിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കെ വി പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവളുടെ ബ്രദർ അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ളൊരു പേഴ്സൺ അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ അത്രയും മാസക്രി ചെയ്യിച്ചതെന്നും അവസാനം അവൻ തന്നെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതെന്നും നമുക്കറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഇൻഫാക്ട് കെമിക്കും അറിയില്ല കെമിക്ക് സമയം ഡൗട്ട് ഉള്ളത് അവളുടെ ബ്രദറിനെ മെൻ്റലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആക്കിയതും ആ മാസക്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ചതും ഏതെങ്കിലും വാമ്പയർ ആണോ എന്നാണ് അണ്ടർ കമ്പൾഷനിലാണോ അവളുടെ ബ്രദർ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് ചാൻസസ് ഇല്ലാതില്ല കൂടുതൽ ചാൻസസ് മാർച്ചിലാകാനാണ് ബിക്കോസ് കെമി പറയുന്ന ടൈം ലൈനിൽ ക്ലോസ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു രീതിയിൽ അവളുടെ ലൈഫിലേക്ക് മാർച്ചിലും ക്ലോസും കാണണം കുറേ ഡ്രാമ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിന് ആ ഗേളിനോട് എന്തെങ്കിലും ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പിന്നെ ക്ലോസിൻ്റെ ആവേശത്തിന് കെമിയുടെ ബ്രദറിൻ്റെ ഡെത്തിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണോന്നും അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ക്ലോസിന് ആ ഗേളിനോട് എന്തെങ്കിലും ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഓരോരുത്തർ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗേളിനെ അഴിച്ചു മാറ്റി കിട്ടുന്നത് അവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ വാമ്പയുടെ റീസൺ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് So, if you like this episode, please like it, share it to your friends and family. Don't forget to subscribe to my channel. I'm Cass Kate. We'll be back to you with another episode. Till then, watch out and stay safe. Take care and bye-bye. If you haven't liked my videos, like it, share it to your friends and family. Don't forget to subscribe.